ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் ரீட் வித் மி சண்ணு ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற புக் வந்து ப்ரீவியஸா நான் போட்ட ஹை டு வேட் அ லவ் ஸ்டோரியோட கண்டினியூவேஷன் புக் தான் கேன் லவ் ஹேப்பன் ட்வைஸ் இதோட ஆத்தர் வந்து ரவீந்தர் சிங் தான் ஸோ ரவீன் வந்து சண்டிகருக்கு வந்துட்டா அண்ட் வந்து சிம்மர் வந்து பெல்ஜியம்ல படிச்சுட்டு இருக்கா இப்படி போயிட்டு இருக்க சிம்மருக்கு வந்து ஒரு ஹாலிடேஸ் வருது ஸோ சிம்மர் வந்து திருப்பி சண்டிகருக்கு வரா ஸோ இவங்க என்ன பிளான் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து சண்டிகர்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ரெண்டு பேரோட பேரண்ட்ஸ் பார்த்து மீட் பண்ணி பேசலாம் ஸோ தட் நம்ம ஃபர்தரா வந்து வெட்டிங்க்கு டிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருப்பாங்க கரெக்டா சிம்மர் வந்ததுமே வந்து ரவீன் என்ன பண்ணுவான் சிம்மரோட வீட்டுக்கு போவான் சிம்மரோட வீடு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா லைக் அவங்க ஒரு பங்களோ வச்சிருப்பாங்க ரொம்ப ரிச்சா இருப்பாங்க ஸோ இவ்வளவு நாள் வந்து இவனுக்கு தெரியாது இவங்க வந்து இவ்வளவு ரிச்சான பர்சன் அப்படின்னா வீட்டுக்கு <laughs> போவாங்க <laughs> அண்ட் ஒரு கோவில் போவாங்க போயிட்டு வெளியில ஒரு லேக் இருக்கும் ஸோ அந்த சண்டிகர் லேக் கிட்ட வந்து அவங்க வாக் போயிட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் வந்து இது சொல்லுவா இந்த ஊர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா சிம்மர் வந்து டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் வந்து இங்க சண்டிகர்ல தான் இருந்திருப்பா இருந்துட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ் எம்பிஏக்கு தான் வந்து பெல்ஜியம் போயிருப்பா பட் அவளுக்கு வந்து பெல்ஜியம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிட்டு இருக்கும் அந்த ஊர் வந்து லைக் அங்கேயே செட்டில் ஆயிடும் மைண்ட் செட்ல தான் வந்து சிம்மர் இருப்பா பட் அதை வந்து அவள் சொன்னது கிடையாது இவன் கிட்ட ஸோ இவன் வந்து இந்த லேக் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த இடம்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு பேசுறப்ப இவன் சொல்லுவான் நம்ம கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு அடிக்கடி வரலாம் அப்படின்னு அவதான் சிம்மர் ஒண்ணு சொல்லுவா நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ரவீன் அப்படின்னு இவன் வந்து என்னாச்சு என்ன சொல்லு அப்படின்னு கேட்பான் நம்ம வந்து பெல்ஜியம்ல தானே செட்டில் ஆக போறோம் நம்ம எப்படி இங்க அடிக்கடி வர முடியும் அப்படின்னு இவன் உடனே சிரிப்பா என்ன பெல்ஜியம்ல செட்டில் ஆக போறோமா நான் வந்து அங்க ஒரு எனக்கு ஒரு ஒர்க் ஆக ஒரு ப்ராஜெக்ட் அங்க போனேன் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு இங்க வந்துட்டேன் நான் பெல்ஜியம்ல செட்டில் ஆகணும்னு நினைச்சதே கிடையாது அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் சிம்மரோட ஃபேஸ் வந்து ஸ்மைல் எல்லாம் போயிட்டு ரொம்ப லைக் லைட்டா டென்ஷன் ஆயிடுவான் உடனே இவனும் என்ன என்ன என்னாச்சு சிம்மர் என்ன நீ பேசுற அப்படின்னு கேட்பான் இல்ல ரவீன் நான் வந்து அங்கேதான் செட்டில் ஆகணும்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் பிகாஸ் நான் இப்ப அங்க படிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு அங்கதான் நல்ல வேலை கிடைக்கும் அண்ட் எனக்கு அந்த இடம் வந்து நல்லா செட் ஆயிடுச்சு ஸோ எனக்கு வந்து இங்க கம்ஃபர்டபுளா இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் இவன் என்ன நீ இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் இங்கதான் நீ இருந்த ரெண்டு வருஷம் தானே நீ வஜம்ல இருந்த ஸோ அதுக்கு இங்க கம்ஃபர்டபுளா இல்லாம இருக்கும் எல்லாமே நல்லபடியா தான் இருக்கும் கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி அவர் கன்சல் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் பட் சிம்மர் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்க மாட்டான் அவள் வந்து இல்லை நான் பெல்ஜியம்ல தான் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீ பெல்ஜியம்க்கு நம்ம வந்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இவனுக்கு கொஞ்சம் அது லைக் ஸ்டார்டிங் வந்து இவன் ஏதோ சின்ன விஷயமா இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பான் பட் சிம்பர் வந்து அந்த அந்த அதில் வந்து மூவ் ஆகவே மாட்டான் இவனும் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவான் சொல்லி பார்ப்பா நம்ம செட் ஆகாதுன்னு தென் இவ்வளோ சொல்வா உன்னோட பேரண்ட்ஸ் இங்கே தானே இருக்காங்க நீ எப்படியும் என் பேரண்ட்ஸ் விட்டு எப்படி போவேன் அப்படின்னா இவன் கேட்டு பார்ப்பான் இல்லை என்னோட பேரண்ட்ஸும் வந்து எங்கூட பெல்ஜியம் வந்துருவாங்க எங்கள் அப்பா வந்து என்னோட அங்கிள் பிஸ்னஸ் ஆல்ரெடி பெல்ஜியம்ல பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ எங்கள் அப்பா வந்து அவரோட ஜாயின் பண்ண போறாரு ஸோ எங்கள் ஓல் ஃபேமிலி பெல்ஜியம் வந்துடும் நீ என் கூட பெல்ஜியம் வந்துடும் ஸோ நம்மலாம் பெல்ஜியம்ல இருக்கோம் உங்க அப்பா அம்மா வந்து நம்ம ஒரு அப்பப்போ வந்து பார்த்துட்டு போகலாம் அப்ப நம்ம கட்டிட்டு இருக்க ஃபிளாட் என்ன பண்றது நான் இப்ப நமக்காக தான் அந்த ஃபிளாட் கட்டிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்பா அந்த ஃபிளாட்ல வந்து உங்க அப்பா அம்மா இருக்கட்டும் ஸோ அது நான் அவங்க வயசானவங்க அவங்க வந்து அப்படி விட முடியாது என்னோட நான் தான் அவங்க பாத்துக்க வேண்டியது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா இவன் வந்து சிம்மர் கிட்ட ஆன்சரே இருக்காது சிம்மர் சொல்றது எல்லாமே ஒரு ஒரு ரீசனபிளாவே இரு ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் ரவீன் ரவீன்க்கு வந்து இது என்னடா இது மேரேஜ் கிட்ட வந்தாச்சு நம்ம மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ற டைம்ல போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இஷ்யூ வருது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சரி கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா சரியாயிடும் டைம் கொடுத்தா சரியாயிடும் ரவீன் ஃபீல் ப
அண்ட் சிம்மர் வந்து திருப்பி பெல்ஜியமுக்கும் போயிட்டு வா ஸ்டடீஸ்க்கும் ஹாலிடே முடிச்சு இவனுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வந்து அவங்க ஆன்லைன் சேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் அவங்களோட கான்வர்சேஷன் போயிட்டுருக்கும் போயிட்டு இருக்கும் போதும் திருப்பி அவன் சேட்லேயும் பேசுவான் இதை பற்றி பேசுறப்ப ஒத்துக்கிற மாதிரி தெரியாது தென் ஃபைனலாக வந்து அவனுக்கு ஒரு பயம் க்ரியேட் ஆகிடும் சரி நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் லெவான குஷியை நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் செகண்ட் சிம்மரையும் லூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு எனர்ஜியும் ஸ்ட்ரென்த்தும் கிடையாது ஸோ ஃபைனலி நம்ம அவளுக்காக எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படியாவது என்னோட பேரண்ட்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணி நம்ம என் பேரண்ட்ஸையும் கூடவே பெல்ஜியம் கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் அவங்களுக்கு வந்து சண்டிகர் தான் அவங்க பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே ஸோ அவங்களுக்கு பெல்ஜியம்லாம் செட் ஆகுமா தெரியல இருந்தாலும் சிம்மருக்காக நம்ம கஷ்டப்பட்டு அவங்களை கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் பெல்ஜியம்லேயே நம்ம செட்டில் ஆகிடலாம் அப்படின்னு அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிம்மர் கிட்டே வந்து சொல்லுவோம் ஓகே சிம்மர் நீங்கள் சொன்னதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம பெல்ஜியம் போயிடலாம் என்னோட பேரண்ட்ஸையும் கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் சிம்மர் அதுக்கும் வந்து ஹாப்பி ஆக மாட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆயிட்டு ஹாப்பி ஆகுவான் அதுக்கப்புறம் அவனோட பேரண்ட்ஸும் வராங்களா அவனோட பேரண்ட்ஸ் வந்தால் லைக் உன்னோட பேரண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இங்கே பெல்ஜியம்லாம் செட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன் அதுக்குன்னு இவங்க எங்கள் தனியாக விட்டுட்டு வர முடியாது அவங்க ரெண்டு பேருமே வயசானவங்க ஸோ நான் தானே பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ராவின்னு சொல்லுவான் பட் லைக் சிம்மர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி சொல்கிறது அவ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவீன் மட்டும்தான் அவளோட டாப் ப்ரியாரிட்டியாக இருப்பான் பட் வே எப்போ அவங்க பிரிஞ்சுட்டு இவன் இங்கேயும் அவன் அங்கேயே இருக்கும்போது அவள் ரவீன் இல்லாமல் தனியாக இருக்கவே அவள் கொஞ்சம் பழகிடுவாள் பழகினதுனால அவளோட ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் வந்து லைக் அவளோட ஸ்டடீஸ் அவளோட கெரியர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவளுக்கு எது கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரவீன் வந்து லைக் அந்த ப்ரியாரிட்டியில் இருக்க மாட்டான் டாப்பில் இருக்க மாட்டான் ஸோ ரவீன் அவன் என்னதான் வந்து அவன் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணா இவன் என்னதான் கேட்குறாலும் அதெல்லாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டே வந்தாலும் அவன் இன்னும் இன்னும் அதிகமாக எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பான் லைக் சில்லியாக நான் ரீசனபிளாக சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவான் லைக் உன் பேரண்ட்ஸ் இங்கே இருந்தாங்கன்னா வந்து என்ன வேலைக்கு போவோம் அலோ பண்ண மாட்டாங்க நான் வந்து ஹோம் மேக்கராக தான் இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க இவன் அதுக்கும் அஷுரிட்டி கொடுப்பான் கண்டிப்பாக அப்படி கிடையாது என்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்கிறவங்க தான் நீ வந்து கண்டிப்பாக வேலைக்கு போகலாம் நான் அதுக்கு உனக்கு அஷுரிட்டி தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் இருந்தாலும் அதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டான் நீ உன் பேரண்ட்ஸ்க்குலாம் குக் பண்ண சொல்லுவாங்க யார் குக் பண்ணுவா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பான் ஈவன் ராய் நான் எனக்கும் குக் பண்ண தெரியும் நான் வேணா அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைன்னா நம்ம மேட் கூட பார்த்துக்கலாம் இதையே நீ இப்படி யோசிக்கிற இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்க மேனேஜ் பண்ணுற விஷயம் தானே அப்படின்னு கேட்பான் ஸ்டில் அதுக்கும் அவன் கன்வின்ஸ் ஆக மாட்டான் தென் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைக் நம்ம நைட் பார்ட்டிஸ் போக முடியாது நான் இது பண்ண முடியாது ஃப்ரீடம் இருக்காது அது இது நிறைய ரீசன் சொல்ல சொல்ல ராவி நான் ஒன்னொன்னா வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவான் அவனுக்கு இவ்வளோ லூஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்ற ரீசனுக்காகவே எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணுவான் மேனேஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் பட் அவ அவ வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடு இருக்க மாட்டா அப்போ தான் அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரியும் லைக் இது வந்து நான் லவ் பண்ண சிம்மர் ஆகுது நம்ம லவ் பண்ண சிம்மர் வந்து இப்படி கிடையாது அவள் வந்து இந்த மாதிரி அவள் கம்ஃபர்ட் ஜோனை பற்றி யோசிக்க மாட்டாளே எனக்காக எதையும் செய்கிறா அந்த மாதிரி தானே இருப்பா பட் இப்போ நாங்கள் கொஞ்ச நாள் அந்த தனித்தனியாக இருந்த டைமில் வந்து சிம்மரோட ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்றத அவன் புரிஞ்சுப்பான் புரிஞ்சுட்டு கடைசி அவன் எவ்வளோ தான் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிட்டே வந்தாலும் அவள் வந்து திருப்பி திருப்பி சம் சில்லி ரீசன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இப்படியே பேசுகிறப்ப ஃபைனலி ஒரு நாள் ஒரு விஷயம் சொல்லுவான் லைக் நான் வந்து உன்னோட செகண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு தானே எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ உன்னோட ஃபேன்ஸ் எல்லாமே வந்து உன் குஷியை பற்றி தானே பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எல்லாரும் நான் செகண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக தானே இருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இல்லை அந்த மாதிரி பேசுகிறப்ப லைக் ரவீன் வந்து அதோட பிளாங்க் ஆகிடுவான் அவன் அன்னைக்கு எதுவுமே பேசாமல் அந்த காலை கட் பண்ணிடுவான் பிகாஸ் லைக் அவன் எதை பார்த்து இவனை லவ் பண்ணான் அந்த புக்கை படிச்சுன்னா அவளுக்கு வந்து இவனோட இவன் மேலே லவ் வந்துச்சு பட் இப்போ அதே ஒரு இஷ்யூவாக வந்து அவனால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாத ஒரு விஷய விஷயத்த வந்து இஷ்யூவாக சொல்கிறப்ப அவனுக்கு அதுக்கு மேலே அவள் கிட்ட என்ன பேச முடியும் அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சிடும் ஃபைனலாக அவன் பேச வேணாம் பேசாமல் நம்ம இந்த மாதிரி காலில் கண்டினியூ பண்ணுறது வந்து இதுக்கு மேலே டேஞ்சரஸ்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நல்லதுக்கு இல்லைன்னு தெரிஞ்சுட்டு நேரில் போய் அவர்கிட்ட பார்த்து பேசலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவான் நேரில் அவன் போகணும்னு நினைக்கிறப்ப கரெக்டாக வந்து அவன் சொல்லுவான் அவளோட ஸ்டடீஸ் முடிஞ்சிடும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் கிட்டே இந்த இஷ்யூ போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த அந்த சண்டை வந்ததுலேருந்தே வந்து அவங்களால வந்து பழைய மாதிரி பேச முடியாது திருப்பி அவனோட ஹாப்பினஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டு இருக்கு அவனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகுது அவனோட ஒர்க்லேயும் ஒழுங்காக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் இல்லை
எப்படி சொல்றது அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இந்த மாதிரி இவனுக்கு திருப்பி இதுவும் பிரேக் அப் ஆயிடுச்சுன்ற விஷயம் ஸோ அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இவன்கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணுவாங்க அண்ட் இவனோட போன் எதுவுமே இவன் சுவிட் ஆஃப் பண்ணிட்டு இவன் ரூம்குள்ளே இருக்கிறது ஜாப் குவிட் பண்ணிடுவான் ஸோ எதுவுமே இல்லாம இவன் லைக் மென்டலி ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆயிட்டு அரை கண்டா பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அவன் வீட்டில் அவங்க அப்பா அம்மாவால இவனை இவனை இப்படி பார்க்கவே முடியாது அவன் ரொம்ப தாடி வளர்த்துட்டு ஒரு மாதிரி அவன் சாப்பிடாம ரொம்ப தூங்காம அவன் ரொம்ப ஒரு மாதிரி அரோகண்டா ஆயிடுவான் கத்துறது இந்த மாதிரி ஒரு மென்டலி அவன் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிடுவான் ஸோ இது தெரிஞ்சு அவங்க பயந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால் பண்ணி என் ஃப்ரெண்ட்ஸை வர வைப்பாங்க மண்பிரத் வந்து என்னோட ரூம் டோர் ஓப்பன் பண்ணி என்ன பார்த்ததும் லைக் பயந்துருவா இது ரவினா இது ரவின் இப்படி இருக்கானா ரவின் ரவினே இது கிடையாது அவன் ரொம்ப ஒல்லியா அவனோட டார்க் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாம் வந்து அவன் ரொம்ப ஒரு மோசமான நிலைமையில இருப்பான் ஸோ இப்படி பார்த்தோம்னு என்ன ரவின் இது நீ இப்படி ஆயிட்ட நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் விட அவன் போனா என்ன அப்படின்றப்ப அவனுக்கு எனக்கு எனக்கு வாழ்வே பிடிக்கல என்னோட லைஃப் எனக்கு எனக்கு லைஃப் வேணா எனக்கு இந்த லைஃபே வேணா என்ன என்ன தயவு செஞ்சு சாக அடிச்சிருங்க அந்த நிலைமையை அவன் ஆயிடுவான் ரொம்ப அவன் வந்து லைக் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கன்வென்ஸ் பண்ண கான் பண்ணா ரொம்ப டெம்பர் ஆயிட்டு அவன் எல்லாரையும் தள்ளி விட்டு வீட்டை விட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிருவான் ரோட்ல சோ அவங்க இவன் ரவினோட அப்பாக்கு எல்லாம் பயமா ஆயிடும் ஏன்னா ரவின் ஓடிட்டு இருக்கான் வெளியே அவன் சொல்லிட்டு இவனை தொலைச்சிட்டே போவாரு ரவின் ஓகா போகாத போகாத அப்படி கத்திட்டே போவாரு ரவின் என்ன நான் எனக்கு வாழ பிடிக்கல எனக்கு வாழ பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கத்திக்கிட்டே ஓடிட்டே இருப்பான் அந்த டைம்ல வந்து ஒரு சம் காரோ ஏதோ ஒண்ணு ரோட்ல வந்து அவன் இடிச்சிரும் ரோட்ல இடிச்சு அவன் ரவின் கீழே விழுந்துடும் லைக் ஃபுல் ஆஃப் பூல் ஆஃப் பிளட்ல ரவின் இருப்பான் அவங்க அப்பா அதை பார்த்தோம்னா ரவின் செத்துட்டான் அப்படின்னு தான் நினைச்சிருவாங்க அண்ட் பார்த்தா ரவின் செத்துருக்க மாட்டான் அவனை கூட்டிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் ஐசியூல அட்மிட் பண்ணிருப்பாங்க அவனோட ஷோல்டர் போன் வந்து பிரேக் ஆயிட்டிருக்கும் அவனோட ஸ்கல் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கும் ஸோ நிறைய இன்ஜூர் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு டென் டேஸ் வந்து அவன் ஐசூர் ஐசியூல தான் இருப்பான் இது லைக் அவன் வந்து எப்படி அவனோட லைஃப் இவ்வளோ இப்படி ஆகும்னு யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ திருப்பி இப்படி ஆனதுக்கு அப்புறம் அவன் கொஞ்சம் டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் அவன் திருப்பி கொஞ்சம் நார்மலாக ஆகுவான் ஆனாலும் வந்து டாக்டர் சொல்லுவாங்க அவர் மென்டலி ஒரு ஃபிசிக்கலி அவர் ஓரளவுக்கு தேரிட்டாரு பட் வந்து மென்டலி அவர் சுத்தமாக நல்லா இல்லை ஸ்டேபிளாக இல்லை ஸோ வந்து அவர் ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டரில் நாங்கள் ஷிம்லா காணப்போகிறோம் ஸோ அங்கே ஃபியூ மந்த்ஸ் அவர் இருந்தானா ஓரளவுக்கு அவர் பெட்டர் ஆகிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்லுவாங்க இதை கேட்டுட்டு ரவினோட பேரண்ட்ஸும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ கடைசியாக வந்து இவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் பிரெட் அமர் அப்புறம் ஹாப்பி இவங்க எல்லாருமே வந்து ரவினை பார்க்க போயிருப்பாங்க ரீஹபிலிட்டேஷன் சென்டரில் ஸோ பார்த்தப்போ ரவின் ஓரளவுக்கு பெட்டர் ஆகியிருப்பான் அப்போ வந்து அவன் கிட்ட பேசுகிறப்ப அவன் சொல்லலாம் நான் வந்து சீக்கிரம் வந்து சீக்கிரம் சரியாகிட்டு நான் வந்து இன்னொரு ஒரு பெஸ்ட் செல்லையும் புக்கை நான் கண்டிப்பாக எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அண்ட் அவன் சொல்லுவான் எனக்கு வந்து லைக் எனக்கு ரெண்டு பாஸ்ட் இருக்கு நான் இப்போ அதை அதில் எதை நினச்சி நான் அழுறதுனே எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவான் இந்த விஷயம் அவன் ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டே அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவான் சொல்லும்போது நடந்தது <laughs> எல்லாரும் அவனோட கால் என்ன யார் வருது அப்படின்னு பார்த்தா சிம்மர் கிட்ட இருந்து வரும் இது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கும் சிம்மர் கிட்ட இருந்து கால் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்மர் இவன் கால் அட்டன் பண்ணோம் சிம்மர் வந்து ரொம்ப அழுவா ஆக்சுவலி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஈவினிங் ஒரு ஷோ நடக்கும்போது இதுல வந்து இந்த புக்கை சொல்ல போறேன்ற விஷயத்த வந்து ஹாப்பி வந்து காலையில ரீச் ஆனதுமே சண்டிகருக்கு ரீச் ஆனதுமே வந்து சிம்மருக்கு மெயில் பண்ணிடுவான் ஸோ சிம்மருக்கு வந்து லைக் அவனோட சைடு தான் தெரியும் ரவின்க்கு அதுக்கப்புறம் இப்படி எல்லாம் நடந்த விஷயம் சிம்மருக்கே தெரியாது தென் இந்த இந்த ஷோ வந்து அவன் ஃபுல்லா பாத்துருப்பா பாத்துட்டு சிம்மர் வந்து கால் பண்ணிட்டு இப்ப ரவின் எங்க இருக்கானா ரவீனை பாக்கணும்னு ரவீனோட டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு சிம்மர் வந்து ரவினை பார்க்க போறான் ஸோ இதோட இந்த ஸ்டோரி முடியுது ஆக்சுவலி இதை படிச்சுட்டும் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அந்த ஆத்தரோட லைஃப் ஏன் இப்போ இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பட் இப்போ அந்த ஆத்தர் ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்காரு அவரோட ஃபேன் ஒரு கேர்ள் புஷ்பு அப்படின்றவங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அவரோட லைஃப் இப்போ ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கு ஸோ அவர் லைஃப்ல பாஸ்ட்ல நடந்த சில கஷ்டங்கள்லாம் இருந்தாலும் இப்போ அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்காரு அவர் ஒரு யூடியூப் சேனல் கூட வச்சிருக்காரு ரவீந்தர் சிங்ன செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இதுக்கு அடுத்து நான் திருப்பி சாட் ஸ்டோரி போட போறது இல்லை நான் இதுக்கு